，小时候都是我欺负你，没想到长大之后，欺负你的人还是我。我有千千万万个对不起要跟你说。上次在机场，你等了我那么久，我都没有出现。我实在是因为情况非常的危急，陈氏步步紧逼，邱志新他们那帮人。也想利用这次机会把我从 CEO 的位置上拉下来。我妈也刚开完刀，让我去新加坡融资。吴林，上次的婚礼的确是很简单。对不起，不管是婚礼、婚纱、戒指，还是蛋糕，所有女孩子梦寐以求的，所有她们可以拥有的。我一定都会加倍的补偿你，我再也不会让你再等待。我们开开心心过一辈子，好吗？十八岁那一年，我被送去美国读书。你说过会去机场找我。等到飞机都要起飞，你还是没有出现。一个月前，我们刚刚登记了结婚。你说你会带我走，不会像五年前一样丢下我不管。可是结果呢？每当我下定决心，说无论如何都要跟你在一起的时候，我都发现，这只是我的一厢情愿。总会出现一些事情，让这一切毁掉。难道真的有这么多迫不得已的事吗？对你来说，恒盛集团和你的 CEO 位置比我重要。我也想清楚了，在香港发生的一切，只是我一时冲动，就当一切都没有发生过。维林，我再也不会做伤害你的事。维林，你要相信我，我不会这样。你要相信我，维林，维林，维林，维林。你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？威林，你怀孕了，你要当妈妈了。威林，你听到了，我们有自己的孩子了。你干什么，威林？你要干嘛，武力？你干什么？我要回家，你放开我！医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家！武力，武力，你放开我！吴千羽，我送你回去，送你回家，我送你回家。武力，没事了。
停车。我送你回家。不用了，你停车。狐狸，狐狸，不要这样子。狐狸，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何，我们之间的爱都是真的，连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子。威灵，我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的，我知道对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子。也经历这一切，你答应我好吗，威利？不会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事，不要告诉任何人。好，我答应你。但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情，到时候我们再聊，好不好？嗯。
像从前，未改变，是我要的情节。原谅，原谅不是妥协，爱的一种呈现，是将误会划过的昨天。不要再对我视而不见了，你不要再躲避我了。我到底该怎么做，才能让你再次接受我？如果你认为我不能破除一切阻碍和你在一起，如果你认为我把恒生看得比你还重要，那我可以把我恒生所有的股份都让给你。我们放下这一切，离开这里。威力，再给我一次机会，让我们一家三口一起过着幸福美满的生活，好吗？想不到我提起你都是美好，有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。这一切，我已经想得很清楚了。既然老天爷赐给了我们孩子，就是再一次给我们机会去挽回这一切。为了，为了孩子，为了我们自己，我们选择去相信这一切
，抛开所有去打造一个我们自己的家。想起之前发生的一切事情，你让我怎么相信你啊？你一定要再次相信我，哪怕这是最后一次。我会辞去恒盛总裁一职，跟着你离开这个是非之地。如果你愿意的话，我会陪着你去世界的每一个角落，过着宁静美满的生活，就像平凡的夫妇一样，又争吵，又快乐。我们一起看着孩子慢慢长大。记住，这对母子是你的仇人，不是吗？我愿意脚踩在刀尖上，站在他身边，也可以化作泡沫，让他永远记住。经理对我来说，你别乱来，也是最重要的人。你会想尽一切办法阻止我嫁给乔丽，我也会想尽一切办法去拯救千羽。不管是什么办法。有用的、没用的、聪明的、笨的，一切我都会试一试。真是莫名其妙，是自己的生命太不珍惜了。他怎么能有病不治呢？你说？我是不会跟你走的。事情一旦错过了，就再也回不去了。五年前，我在机场苦苦的，结果呢？我们错过了最美好的开始。五年后，我在香港机场放弃一切，苦苦期盼着你。回的机会。伤害我，我的心已经不一样了。我不相信，你只是在骗我。我知道你不会放手的。今天晚上来我公寓。
会把一切都告诉你。心姐，你今天看起来心事很重啊，是因为千羽的事吗？千羽答应和乔丽、张怀年合作的事情是有些冲动，不过董事会有乔丽的势力，没想到这件事竟然顺利通过了。嗯、陈氏呢，他就揪着数字公寓不放，而乔丽。他又是我们恒盛的第二大股东，现在乔丽跟张怀年要联手，是我们母子无法控制的事。但现在最严重的是，连你、逸晨都受到影响了。哼，不光是我在恒盛的股份，恐怕就连我辛苦创建的姚氏，都已经成为他们的目标了。所以说呢，今天我请你来，就是想问一下。当初我们俩讲的“胡瑶两家联姻”，你觉得怎么样？因为这样子，我们就可以绑在一起了，对恒盛，对您姚氏，都是百利无一害的。我当然愿意两家联姻了。人人都知道，我早就把千羽当成是我们姚家的女婿。嗯，就连姚氏的未来，我也只放心托付给千羽一个人。既然是这样，那……我也就不拐弯抹角了。我想谈谈我的条件。当然，什么条件？说来听听。瑶瑶和千羽的第一个儿子必须姓姚。这样的话，那婚姻不就变成交易了吗？心姐，你知道的，比起我那不争气的儿子，瑶瑶就是我的命根子。将来，瑶瑶和千羽的儿子，既是恒盛的继承人，也是姚氏的继承人。只有这样，两家才能彻底成为一家人，永保不变。毕竟，这是我们两家的最后一步棋，我们要万分慎重才可以。你说呢，心姐？我答应你，瑶瑶以后嫁进我们胡家，我一定会像对亲生女儿一样疼她。谢谢，来，好，谢谢你，心姐，有您这句话，压在我心头这块石头，终于可以放下了。谢谢。嗯。贝利，你找我呀？马上来我家一趟。知道了。上车吧。我送你。你找我有什么事啊？有一个决定，我想告诉你。我准备拒绝参加所有环球关于数字公寓项目的工作。其实当初也是为了帮助你，守护在你身边，所以才会答应你离开恒盛，入职环球
。可是不管怎么样，我不能做对不起良心的事情。老实说，数字公寓项目本来就是属于恒盛的，我不可能帮助乔丽去打击千羽啊。我答应你。其实你做这样的决定，我并不觉得奇怪，因为这样的你，不正是我心中那个正直善良的人吗？我信任你，也理解你。谢谢你，威廉。可是站在朋友的立场上，我还是想提醒你，这次环球和陈氏这么做，实在是太不公平，太不道义了。倩宇一定会背负很大的压力和打击的。我不知道你们现在的关系怎么样，可是最起码我们应该尽朋友的道义吧。我们本来就不是朋友。天注定，我们只能互相对立，就看最后是谁能赢过对方吧。怎么会主动找我？终于发现离不开我，想我了。威林，你怎么了？平时我跟你开玩笑，你都会制止的，怎么你今天这么平静啊？我的心早就已经不一样了，你有什么想说的吗？
然现在已经明白了威灵的心是属于我的，请你以后不要再纠缠他。放心吧，我很大方的，我给你时间抚平你的伤痛。但是，从此以后，不要再靠近威灵。心里有什么样的打算？但你不能做这样子的事情，来伤害我们。难道你真的觉得结婚是可以改变的游戏吗？我早就说过。在香港登记结婚，只是我一时冲动。现在的我，早已经没有那一份不顾一切的感情了。在香港的登记，我早就在民政局公证了。你永远都是我的妻子。至于你到底是冲动还是真情，难道那么久你都还没有想明白吗？嗯。太难受了。哎，期盼了这么久的一个 case。没想到感觉这么糟糕。虽然我不知发生了什么事，但是很明显我被你利用了。今天我可以替你演这场戏。但这个深情，日后你必须还给我。
已经没有那一份不顾一切的感情。你也看到了，威灵的心是属于我的。从此以后，不要再靠近威灵今天我来呢，就是特地呀、啊，想要和你们商量一下千羽和瑶瑶的婚事。如果说我们两家都同意的话呢，那我们就商量一下该怎么办这个婚事。呵呵呵哦，不过我们现在都做不了主了，还是要问问瑶瑶自己的意思，是吧？那当然。<笑>瑶瑶，等你进了我们胡家，我真的会像对待女儿一样，那么疼你。不说话，那就是答应喽。啊！我的孙女要嫁人了，我的孙女要嫁人了。胡董事长，我们姚家不同意瑶瑶跟胡千羽结婚。嗯。谁批准你回来的？姚家的事还轮不到你来做主。难道你真的为了生意，为了钱，就可以牺牲瑶瑶的幸福吗？人人都知道瑶瑶喜欢千羽，他们两个人结婚是有情人终成眷属，你为什么总是出来反对？你到底想干什么？瑶瑶，你听哥的，不要嫁给胡千羽，你明明知道嫁给他是不会幸福的。哥。我明白你说的话，我也知道你是对我好。可是你是最了解我的，这是我从小到大的愿望。你会成就我的，对吧？你还不给我滚出去！胡董事长，就算你跟我爸一心想促成。你有问过胡千羽吗？你认为他会同意吗？结婚这么大一件事，他人都没有出现。难道胡董事长没有把这件事告诉自己的儿子？胡千羽会同意吗？我不同意这个婚事。千羽，你在胡说什么？妈，这是我的婚事，当然由我来做主。既然大家都在，我就把话说清楚。姚伯伯，我知道你一直都希望我是你未来的女婿，但是我没有办法跟瑶瑶结婚，让你失望。了。瑶瑶，我们把话说清楚。不要说。瑶瑶，瑶瑶，你不可以一直躲避。每一次说你都要躲开，这次我们一定要。我不要听。够了，不要再说，已经都知道了吗？我不知道，我不知道。你要离开。我知道。不要离开，我爱你是林威林。哎，哎呦，哎呦。一直都没有变过，对不起。竟敢伤害瑶瑶！小心我！不要打了，不要打了！住手！快给我住手！不要动手！杨君木。
妈妈这一生已经经历了太多的痛苦，而你的爸爸妈妈天生就充满恩怨。我不想让你来到这个世界上，再经历这痛苦的一切。脸色怎么这么差？昨天胡鑫带着胡千羽到我家，向瑶瑶提亲，结果胡千羽当场拒绝，瑶瑶受不了这个打击，哮喘病发作，住进了医院。医生说他的情况很不乐观，建议我们尽快做手术。但是瑶瑶，她说什么也不肯同意，全家人现在都很担心她。我会和瑶瑶去谈谈的。你放心，他应该很快就会同意手术的。威林，你是不是还爱着胡千羽？你怎么突然问这个？昨天他在大家面前公开宣布，说他内心始终最爱的人只有一个。就是你，林威廉。我想问你，你们俩到底是什么关系？我跟他是过去式，以后也不会有任何事情发生。我不想再提这件事情了。吴千羽是什么样的人，你应该很清楚吧？在他的心中，只有恒盛。你跟瑶瑶，对他来说，只不过是被利用的工具。你们俩在我心中才是最重要的。我不希望你们被吴千羽苦苦的折磨。我希望你不要对他有任何的怜悯和期望，因为，他对你所做的一切，很快我会让他加倍奉还。董事长来了，心意，哎，别起来，哎，唐姐，哎，你先回去吧，我先走了。嗯，好点了吗？心意，你放心吧，医生说我就是这两天太累了，休息休息就好了。你看我现在不是好好的吗？你爸爸告诉我说，你不想做手术。其实你不说，我都知道是为什么。你对千羽的感情，我都知道。你对千羽付出的一切一切，我都看到。你放心，我不会让他辜负你的，心意。千羽有他的苦衷，你别为难他。不要担心
，我心里有数的。至于千羽和林微玲他们的事情，我就不想多说了。瑶瑶，你是个非常懂事的孩子，我也相信，你不会把他们的过去事放在心里头。等你跟千羽的婚礼都办好了，你就安心的做手术。身体才是最重要的，知道吗？我明白，放心吧，心。不要再哭了。现在不方便见你，顾总，顾总，你让我进去，我要见董事长，让他进来。妈，你为什么发布这样的消息？我昨天不是跟你说过了，我自始至终爱的就是林维林一个人，我不会接受这个婚事的。这个事情由不得你做决定。瑶瑶为你做了多少事情，为你付出了多少，你心里最明白。现在她身体出了状况，你要辜负人家，你还算是个有良心的男人吗？你这件事情呢，就这么定了。多抽些时间去陪瑶瑶。他现在身体不好，把所有的心思通通放在一边，好好的准备你跟瑶瑶的婚礼吧。吴林，我不想见你，如果没有别的事情的话。不要再给我打电话。我看了你的行程记录，我知道你今天回来横山开会。你想干嘛？我和瑶瑶的婚事已经定了，但我现在要带你去找他们，告诉他们我们已经结婚了，也告诉他们，你已经有了我们的孩子。谁也不能拆散我。你还不死心吗？我已经把一切都说得很清楚了，孩子和你没有关系。我从来都没有爱过你，不要再纠缠我了。不要再自欺欺人了。我之前是对你动过情，但是这份感情已经不存在了。我们都是普通人，不要太把自己美化了。感情没了就是没了，需要那么多解释吗？你对我来说，只是接近恒盛的一个工具罢了。我们只是利益关系，不要再来打搅我的生活，不要让我们彼此都变得很难看，要不然我们连普通朋友都做不成。
周末，我会让我的律师和你签订离婚协议书。就当是我送给你和瑶瑶的新婚礼物吧。董事长，林小姐来了。董事长，您找我什么事？恒盛、陈氏、环球，要联合开发股东那块地皮，你知道吧？我知道，但我不建议和陈氏合作。为什么？陈氏的数码产品开发能力并没有很强。而且他们的数字公寓也只是徒有其表，除了拥有知识产权之外，没有任何优势。如果我们和他合作的话，不仅要提供古洞的那块地皮，还要提供整个完整而强大的一个团队。实际上，所有的工作都是由恒盛来完成，这对于公司来说压力很大。说的很好。但此时此刻，有没有更好的方案来推进数字公寓这个计划呢？嗯，我相信你应该很清楚，是谁把恒生推到现在这个被动的位置。如果说，恒生现在要推进数字公寓这个计划。就必须要跟陈氏合作。我知道，有些人就是想要看到公司走上绝路，看到恒盛出丑。但是我要告诉那些人，不可能。恒盛一定会参加这个项目，而且。恒盛不会那么轻易的就被击垮。董事长，这只是我个人的意见，具体怎么执行，还是要看董事会的决定。如果没有其他事，我先走了。等等，我的话还没说完呢。我相信千羽跟瑶瑶结婚的事情，你都已经知道了吧？等到瑶瑶跟千羽结完婚以后呢，我们胡瑶两家就联盟了。到时候，无论是张怀年也好，乔丽也罢，就再也使不出任何的阴谋诡计了。哦，当然。这其中也包括你。还记得当年我是怎么把你赶出国的吗？我错了，我知道不该跟哥哥谈恋爱的，我求你原谅我好不好？明明他是你哥，你为什么要勾引他？不要！你快走，我再也不想见到你。走啊！快走！走！爹。如果说你再有什么坏的心思。我依然可以把你赶上，不归路。你自己可要想清楚。
会记得的。我先走了，别急着走。这个是千羽和瑶瑶的婚礼喜帖。我真心的希望你能够大驾光临，送客